Salut! Sunt Alex de la Ce Jucăm. Anul trecut pe vremea asta vă prezentam un joc care a reușit să schimbe la față piața românească de board games. Născut din ambiția unui grup mic dar creativ, editura NSK Legendary Games, Warriors and Traders a creat foarte multe așteptări în România și, cred eu, a impulsionat o industrie locală care acum se laudă cu multe apariții originale și tot mai multe traduceri. Andrei Novak nu s-a lăsat de atunci și a lansat împreună cu echipa sa două noi jocuri la târgul de la Essen de anul acesta. Despre primul, Wild Fun West, ați putut citi deja pe site-ul nostru, iar pe cel de-al doilea vi-l voi prezenta chiar acum. Exodus Proxima Centauri este un joc de civilizație foarte ambițios pentru 2-6 jucători care durează cam 30-45 de minute per jucător și care te teleportează într-un viitor post-apocaliptic în care rămășițele speciei umane sunt nevoite să-și caute o altă casă după ce au distrus pământul în război nuclear. Casa aceasta o găsesc în jurul stelei Proxima Centauri unde întâlnesc o civilizație super avansată pe cale de dispariție dispusă să împărtășească propriile lor descoperiri tehnologice. Numai că oamenii sunt oameni, iar natura lor distrugătoare îi împarte în șase facțiuni gata de război pentru resurse. Asta este pe scurt povestea din spatele jocului. Regulamentul o conține într-o formă mult mai detaliată, revelând în Andrei Novak un talentat scriitor. Dar cum aici ne interesează jocul, haideți să aflăm cum se joacă. Exodus se revendică de la genul de jocuri 4X, adică un subgen al jocurilor de civilizație în care explorarea, expansiunea, exploatarea de resurse și în final exterminarea oponenților sunt cheile de boltă ale experienței de joc. Să vedem cum funcționează jocul pe aceste patru axe. Explorarea este mai puțin importantă decât în alte jocuri de gen toată harta fiind în fața ta de la început, după o așezare standard din regulament. Tabla de joc este formată din hexagoane, acestea fiind așezate cu fața în sus. Principala necunoscută în explorare o reprezintă navele de rezistență centuriană, așezate în centru hărții, astfel formate și care împiedică accesul la resurse de pe planetă până când respectivele nave sunt eliminate. Pentru fiecare navă se trage o carte din pachetul specific și apoi se rezolvă o luptă. Dacă ați câștigat lupta, cartea vă oferă unul din două beneficii pe care vi-l alegeți pe loc. Ori unul imediat, tehnologii, nave, upgrade-uri, ori un număr de puncte de victorie la finalul jocului. În privința expansiunii, marea majoritate a hexagoanelor Conține planete sau asteroizi pe care se pot trimite coloniști. Coloniștii sunt reprezentați de cuburi de populație care se creează doar pe planeta mamă, deci va trebui să transportați de colo-colo cuburi pe toate celelalte hexagoane. Pe aceeași planetă pot exista cuburi de populație de la jucători diferiți. Exploatarea resurselor este problematică pentru că au un număr limitat pe fiecare planetă, variind între 3 și 5, ceea ce înseamnă că acea planetă va fi stearpă în câteva ture. Există trei resurse diferite, Crystallized Platinum, CP, care este folosit ca monedă, Axinium, folosit pentru construcția de nave și Phasium, folosit pentru cumpărarea de upgrade-uri. De pe fiecare planetă pe care există un cub de populație, Jucătorul va primi un cilindru de resursă de acel tip, pentru Axinium și Phasium fiind obligat să plătească taxe. Exterminarea în Exodus pare cea mai importantă parte a jocului, fiind un joc profund de confruntare. În orice așezare de joc, distanța între planetele de start este de maxim 3 hexagoane ceea ce înseamnă că războaiele vor începe foarte devreme. O luptă în Exodus e precedată de faza de mișcare, în care jucătorii vor plasa jetoane de mișcare cu fața în jos, 
în dreptul fiecarei nave pe care o dețin. Jetoanele sunt fie goale, fie numerotate de la 1 la 6. Când toate jetoanele au fost plasate, navele vor fi mutate în direcția dată de respectivul număr. În felul acesta, două sau mai multe nave inamice se pot întâlni în același hexagon, ceea ce va declanșa o inevitabilă luptă. Luptele sunt și ele destul de simplu de înțeles. Jucătorii pun mâna pe un număr de zaruri egal cu numărul total de tunuri de pe navele implicate în luptă și vor da cu zarul până rămân doar nave aparținând unui singur jucător. Pe zar, 5 sau 6 reprezintă lovituri. Atacatorul este cel care alege ce navă este lovită. În afară de lupta directă, Exterminarea în Exodus se face și cu ajutorul armelor de distrugere în masă, care pot fi cumpărate pentru a distruge cuburi de populație, resurse sau chiar planete întregi, cu resursele și populația de pe ele. Supervizați de centurieni, oamenii au continuat să facă politică, reprezentată în Exodus de două elemente, deciziile politice și ordinea de joc. În faza de consiliu se trac trei cărți din pachetul de cărți politice. Acestea reprezintă diverse acțiuni care influențează jocul fie imediat, fie pentru o tură, fie pentru tot jocul. Are mai întâi loc o rundă de discuții în care fiecare își spune părerea despre cele trei cărți care sunt cu fața în sus și apoi se licitează în orb pentru una dintre cărți. Cartea cu cei mai mulți bani pe ea în urma acestei licitații, se consideră a fi fost adoptată. Ordinea de joc este și ea stabilită în această fază de alegeri. Jucătorii licitează în orb pentru ordinea de joc, cel care plătește cel mai mult fiind primul. Tot aici se alege și o acțiune bonus de către primii doi jucători. Exodus este un joc de alegere simultană a acțiunilor de joc. În fiecare tură, fiecare jucător alege două acțiuni din cele șase disponibile. După fiecare acțiune, are loc o fază de reacție în care poți alege o altă acțiune de pe cărțile alese de jucători, plătind cu unul sau două cuburi de populație pentru aceste acțiuni extra. Cercetarea O tehnologie poate fi cercetată cu această acțiune. Fiecare tehnologie are un anumit cost în CP din care se scad discounturi date de tipul ei și de culoarea ei. O tehnologie intră în efect imediat ce este cumpărată. Banca Modul direct în care se strâng bani. Jucătorul dă cu zarul și atâția bani primește de la bancă cât a nimerit pe zar. Construcția de nave Oricâte nave pot fi cumpărate în această fază, cu amendamentul că există doar câte două miniaturi din fiecare tip. Ele vor porni toate de pe planeta mamă, și vor putea fi folosite chiar din tura în care sunt cumpărate. Cumpărarea de upgrade-uri Oricâte upgrade-uri pot fi cumpărate, cu condiția ca tehnologiile respective să fi fost deja cercetate. Fiecare upgrade este așezat direct pe schița uneia din cele patru tipuri de nave, iar orice alt upgrade poate fi mutat de pe un tip de navă pe alta. Minatul Modalitatea prin care pot fi scoase la suprafață noi resurse de pe planetele colonizate. Jucătorul dă cu zarul, valoarea de pe zar, fiind numărul de resurse ce pot fi repuse pe hartă, în ce distribuție dorește jucătorul.
comerțul. Cu această acțiune, pot fi schimbați bani într-una din cele două resurse sau una din cele două resurse în bani. Se dă mai întâi cu zarul pentru a se determina câte schimburi pot fi făcute, apoi se fac schimburile propriu-zise. Primul lucru pe care îl spune oricine vede acest joc întins pe masă este Ia uite, zici că e clips. Și într-adevăr, există suficiente similarități între aceste două jocuri pentru a te întreba de ce să cumperi jocul lui Andrei Novak și nu pe cel al lui Touko Tahkokalio. Iată câteva diferențe. Andrei Novak este un inamic declarat al necunoscutului, nu neapărat și al zarului. Așa că multe dintre elementele necunoscute din Eclipse, explorarea, tehnologiile trase din sac, jetoane de victory points trase din sac, nu își au locul aici. Un lucru pentru care eu prefer Exodus este că numărul de upgrade-uri este mult mai mic. Îmi place customizarea navelor, dar mi s-a părut artificial de dificil să calculezi rezultatul unei lupte adăugând pe zarul tău, scăzând din zarul adversarului și dând cu rachete peste toate celelalte. În Exodus ai doar 3 categorii de upgrade-uri, motoare, scuturi și tunuri, fiecare cu valori diferite. Inexistent în Eclipse, factorul politic din Exodus este o adiție interesantă la capitolul Interacțiune, dar și la temă. Mișcarea în timp real a navelor, prin intermediul jetoanelor, este un element foarte proaspăt și de efect, mai ales că există posibilitatea de a selecta un jeton gol, care ține nava pe loc, pentru a încurca adversarii din apropiere. În Eclipse, mișcarea este mult mai previzibilă și mai puțin spectaculoasă. Ceea ce este răsplătit în Exodus dă impresia de natural, spre deosebire de Eclipse, unde în luptă se primesc marea majoritate a puncte. Mai exact, în Exodus primești puncte pentru navele distruse în luptă, pentru planetele ocupate, pentru prezența navelor tale în galaxie la finalul jocului, pentru funcția politică la finalul jocului și pentru navele de rezistență centuriană distruse. Cele mai multe nemulțumiri pe care le am față de Exodus țin de prezentarea jocului, care cred că ar avea nevoie de mai multă atenție și care umbrește calitatea experienței de joc. Prima nemulțumire ține de calitatea slabă a cartonului. A fost foarte dificil să scot toate jetoanele de carton întregi din suporturile lor, multe deteriorându-se. Subținimea cartonului nu se simte neapărat în joc, dar dă impresia de ieftin. A doua nemulțumire este că ești inundat de componente. Sunt prea multe componente mici pe care trebuie să le manipulezi, mai ales cilindrele pentru resurse. Ergonomia este un aspect la care trebuia lucrat mult mai mult. Despre designul grafic pot spune că oscilează între foarte reușit la hexagonele cu planete, la slăbuț pe cartoanele fiecărui jucător. Totul este însă foarte practic și ușor de citit. Un proiect foarte ambițios, Exodus Proxima Centauri, cred că va fi o surpriză foarte plăcută atât pentru cei familiarizați cu jocuri ca Eclipse sau Twilight Imperium, dar și pentru cei care doar caută un joc strategic și plin de interacțiune. Mecanismele din Exodus se leagă foarte frumos cu tema și oferă o experiență de joc remarcabil de imersivă și interactivă. Dacă merită să-l luați, cu siguranță, pentru că toate calitățile jocului depășesc fără doar și poate toate defectele prezentării și pentru că oferă ceea ce mulți își doresc de la un joc de civilizație într-un tip destul de scurt. Mulțumesc că ați urmărit această prezentare, marca ce jucăm!